Španielsku, tak z Talianska z Ivreji sme sa presunuli sem, priamo pod Pirenej do Katalánska. A keď Ivreja bola krásna, tak toto je ešte o level vyššie, krásne historické mestečko, ktoré není vôbec žiadnou turistickou destináciou, takmer nikto ho nepozná, ale vďaka tomuto športu, vďaka tomu, že Seol a Seudoržel je v našom kalendári svetových pohárov pravidelne, tak sme sa dostali až sem. Chodíme sem x rokov a napriek tomu za každým, keď prídem, tak som očarená tou atmosférou tohto miesta. Minulý víkend sme súťažili v Ivreji a v podstate celými tými pretekmi som prechádzala relatívne hladko a nakoniec som skončila na 6. mieste. Potom sme všetko zbalili, sadli do auta a išli sme 900 km, aby sme v noci o jednej dorazili sem do Španielska, pretože je jasné, kvôli čomu sme tu. Ďalší víkend, ďalšie preteky na tomto mieste. Toto je jeden z posledných predpretekových dní a ideme teraz na vodu, máme oficiálny tréning do obeda na kanáli. Čo mám na tomto mestečku najradšej je, že všade sa dostaneme pešo. Čau! A tým potom sme slobodní. Vyrážame na tréning vtedy, kedy nám to vyhovuje. A ja nemusím šoferovať. Pozri, aká ulica. Perfektná. Ideme tajto? No, môžeme skúsiť. Lebo tu sa fakt nedá stratiť. Tu človek si vybere 10 rôznych ciest a vždy vyjde na nejakom znávom námestí alebo pri trati. Tak, sme tu? Tadá! Do štartu tréningu. Dochádza mi baterka. Poď, poď, poď! Ja, nie je takom dobrý tréning. Najlepšie z tých, čo som tu mala. Idem si asi zmerať lód. Je toto asi self-service. 351. Dneska nefungoval na tréningu výťah a vidím, že niečo s tým robia, aby to na preteky bolo. Na tejto trati bol možno postavený úplne prvý vodacký výťah na kajaky, si myslím, nie? Je to možné, no? Toto trať postavili v 92. na Olympiádu pre Barcelonu a tu bol tak špeciálne urobený, kombinovaný, že jeden výťah prepadlovať týmto úzkým kanálikom a na konci druhý výťah, ktorý cez reštauráciu vyjde na štart. A ešte jeden cool fakt k tejto trati. Pokiaľ je dosť vody v rieke, tak vlastne odkláňajú sem do kanála a teče to prírodzenia zadarmo. A pokiaľ je málo vody, ako napríklad teraz, tak sa ten systém uzavre a točí sa voda cez pumpy. Takže jazdiť sa tu dá kedykoľvek. Tak to pôjdeme. A dáme spin do budúcnosti. Kamkoľvek do budúcnosti, uvidíme ešte. Hneď ak tuto prejdeme. Tak, cez obec som vybavila niekoľko veci. Poslala som ešte niečo domov na Slovensko. A teraz idem zacvičiť do džimu. Len tak zľahka. To, čo ste videli doteraz, to bola len bežná, nudná príprava na finále Svetového pohára. Ale to, čo uvidíte teraz, to sú dlho očakávané preteky slovenského realizačného týmu vo výbehu na kostol. Poprosíme pravidla sú TV. Stávka daná, tým 15 bezcov pripravený, kostol hore, limit 32-35. Ideme na to. A kto nesplní milimit? Platí jednu riochu. Jedna, hop!
dnešný vlog ukončíme v tejto maximálne pohodovej večernej atmosfére. Sadnúť si sem po celom dni do tohto foaje a len tak si chillovať, čítať alebo surfovať po internete, to je fantastická pohoda, fantastický relax. Teraz však už cez víkend pôjde do tvojho, pretože čaká nás finále Svetového pohára, už pôjde o všetko. Ja som priebežne stále na druhom mieste, aj keď je to veľmi natesno bodovo. Držte teda palce, sledujte môj Instagram, sledujte môj YouTube kanál a vidíme sa tam čoskoro. Čau!